ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ തമ്മിലിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ചോർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആൾ എന്നുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയറും യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏത് മൊബൈലിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിവൈസിലാണോ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഡിവൈസിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അതൊരു കോൾ ആവട്ടെ മെസ്സേജ് ആവട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഈ ഡേറ്റ മറ്റൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രൗസിങ്ങിനായാലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ മന്ത്ലി ഡേറ്റയിൽ നമുക്കൊരു ഡെയിലി ലിമിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഒത്തിരി ഡേറ്റ തീർന്നു പോകുന്നു എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയാൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളറിയാണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ആവുകയും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വേറൊരു സെർവറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഫോണ് അധികമൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡേറ്റ ലിമിറ്റ് തീർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ യൂസേജ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഡേറ്റ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ബാറ്ററി റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി വെച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന് പകുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നു അല്ലാന്ന് നമ്മൾ അധികം കാൾസോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബ്രൗസിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടും ബാറ്ററി ഒത്തിരി ഡ്രെയിൻ ആവുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് സംശയിക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മളറിയാതെ ഏതോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ആവുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഹീറ്റിങ്ങും യൂഷ്വലി ബാറ്ററി ഹീറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഹെവി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ഡി വീഡിയോ കുറേ നേരമായിട്ട് കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി ബാറ്ററി ഹീറ്റ് ആവുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു കുറച്ച് കോൾസ് മാത്രം ചെയ്തു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം ബ്രൗസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈവൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ പോലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ആവുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് ട്രൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ഹീറ്റ് ആവുന്നതും പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ആവുന്നതും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത സോഴ്സിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതായത് നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് അല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മ
ഒന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീബൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ റീബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂഷ്വലി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ആവുന്നത് ഇതിനെ കില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺസ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂഷ്വലി ഇതൊന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവാനായിട്ട് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് നേരം ഈ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏതോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല ഹെവി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡിലേ കൊണ്ടാണ് ഈ ഷട്ട് ഡൗണും ഡിലേ ആവുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതും കോമണായി നമുക്ക് ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ പറയാം മേ ബി കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോയി അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ കാണും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വിൻഡോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതും ഹൈലി എൻക്രിപ്റ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ളതല്ലാതെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കണ്ടാലും അതൊന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുക രണ്ടാമതായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആ ട്രസ്റ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സേ എം പി എൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോടൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ട്രസ്റ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അൺനോൺ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സെക്യൂർ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് അലോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അഡോക്ക് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രസ്റ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ എടുക്കുക പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും മാത്രം ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു സ്പൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനായി വെക്കാവുന്നതാണ് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോണിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയി വന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ബാക്കപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായി മാത്രം വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഉടനെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ല